हेलो गाइस माय सेल्फ चैतन्य बोलते हैं एंड आई एम अगेन आई एम बैक विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लॉक फ्रिक्शन एंड टिपिंग फ्रिक्शन व्हेन यू आर कंसर्न विद फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन सॉरी व्हेन यू आर कंसर्न विद फ्रिक्शन चैप्टर द फ्रिक्शन चैप्टर टोटल मिनिमम वेटेज इज 12 मार्क्स इन दैट 12 मार्क्स 8 और 4 का स्प्लिट है so when you are concerned with eight marks एक तो ladder friction आएगा या फिर break free wedge friction आएगा या फिर अभी recent trends क्या दिख रहे हैं कि double block का numerical आ सकता है eight marks के लिए and when you are concerned with four marks so you may expect a block friction and a tipping friction okay or else a tipping friction तो वैसे weightage है twelve marks और ये twelve marks अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लॉजिक क्लियर है मैं जितना ले रहा हूं उतना ही करूं सो दैट विल गिव एक्सेस टू योर ट्वेल्व मार्क्स इन एग्जामिनेशन ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट विद द वीडियो नाउ व्हेन आई एम कंसर्न विद ब्लॉक फ्रिक्शन और इज टिपिंग फ्रिक्शन ब्लॉक फ्रिक्शन को सिंगल ब्लॉक रहेगा या फिर डबल ब्लॉक विल सी दैट पार्ट ओ या वेन वी आर कंसर्न विद ब्लॉक फ्रिक्शन so in that we deal with two conditions of equilibrium same like wedge friction so summation of fx equal to zero that is right side जाने वाला positive and the left one is negative similarly uh, the second condition of equilibrium that is summation of fy equal to zero upward positive and downward negative so these are the condition of equilibrium uh, associated with the uh, what we say block friction okay similarly when we are concerned with uh, टिपिंग फ्रिक्शन टिपिंग फ्रिक्शन को के प्रॉब्लम कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो भी बोलता हूं बट वेन वी आर कंसर्न विद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो वील हैव थ्री कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो ओके एफ वाई इक्वल टू जीरो ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा बट द मेन पार्ट दैट इज मूवमेंट अबाउट टिपिंग पॉइंट आई टेल यू द कंसेप्ट ऑफ द टिपिंग पॉइंट इन द न्यूमेरिकल इट सेल्फ But आपको third condition of equilibrium that is moment about tipping point that is in that मेरी हिसाब से जाए तो clockwise positive anti clockwise negative then to आप आपके हिसाब से जाए तो भी same ही sign कर मतलब answer रहेगा okay so we are starting with the first numerical ये कैसे है uh, this is a famous numerical ये ये मुंबई university को बहुत पसंद है so ये ले लिया है क्योंकि इसमें minimum और maximum इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज होता है दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ऐसा सेम प्रॉब्लम मिनिमम मैक्सिमम का हम लोग ने लैडर फ्रिक्शन में किया है गो थ्रू दैट एज वेल बिकॉज ये ये कुछ गिने चुने प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के बहुत पसंदीदार प्रॉब्लम है सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट ओके नाउ वेन वी आर कंसर्न विद न्यूमेरिकल ये पास क्वेश्चन पेपर से आया है uh, I have taken every variant of it, uh, so to stick to the video. Okay, a block of weight. Now the when we are concerned with the given part, the block of the weight of block is given as thousand newton. Thousand newton. Okay, on a rough inclined plane, they have uh, they have not mentioned smooth surface. It's a rough inclined plane that signifies there is the inclusion. Of friction, find the range. Range ये word आ गया मतलब minimum और maximum निकालना है. मतलब क्या to find when you are concerned with to find. So it is nothing but p minimum and p maximum. Okay. So we have to find out the range of p. तो ये कैसे लिखा जाएगा? जाएगा generally p minimum मतलब कितने range से start हो रहा है या maximum कितने range तक जा रहा है? Okay, as we have seen, uh, seen the earlier numerical as well, uh, when we were concerned with ladder friction or rod wala part, so same either वही concept है, ठीक है? Now uh, ऐसा है कुछ uh, there is an inclined surface, there is a block, okay? तो P minimum क्या करता है? ये सिर्फ आपको what we say वो position पे पकड़े रखता है, okay? When you are concerned with P minimum, वो सिर्फ वो position पे पकड़े रखता है। But ये block किधर जा रहा है? It is moving down the plane, down the plane जा रहा है। Okay? But when you are concerned with P maximum, वो block ऊपर लेके जा रहा है। क्योंकि maximum force है ना, तो ऊपर लेके जा रहा है। तो when we are concerned with P minimum, the impending motion of the block will be down the plane. 
Similarly, when we are concerned with E maximum, the impending motion of the block will be up the plane. So that's the uh, two main concepts over here. So we'll try to figure out it. So ये देखना. आह तो दोनों साइमल्टेनियस भी करते हैं. P minimum and P maximum. Okay. So P minimum. Block is uh, down the plane is down the plane, and when we are concerned with p maximum, block is up the plane. <laughs> Sorry, yeah, block is up the plane. So we have taken this part. Okay, so inclination, see, it is thirty degrees. So I am taking this thirty degree. ब्लॉक ए है नाउ वेन यू आर कंसर्न विथ पी दे हैव गिवन म्यू ओवर यू म्यू दैट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट वन फाइव ओके सो हम लोग जब भी वेट रिएक्शन देखते हैं तो वेट इज ऑलवेज पर पेंडिकुलर टू द बेस सर्फेस मतलब फ्रिक्शन के इतने प्रॉब्लम लिए सिंगल स्पीयर का लिया टू स्पीयर का लिया थ्री स्पीयर का लिया बट वेट आपका ऐसा ही है वेट वैसे ही रहता है सेंटर पे एक्ट करता है ये अप्रोक्सीमेट सेंटर है एंड द वेट इज वन थाउजेंड न्यूटन वन थाउजेंड न्यूटन ओके सो वी हैव द वेट कंपोनेंट और वेट के वजह से अगर ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस का देखा जाए तो इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर यू विल गेट नॉर्मल रिएक्शन सो दिस आर द मेन कंपोनेंट हो गई और सेम सेम यही केस में यही केस थोड़ा एक काम करते हैं थोड़ा और बिल्टअप करता है एज इन अभी आपका प्रिंसिपल प्लेन देखना ऐसा हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेन ऐसा हो गया मतलब क्या दिस इज एक्स दिस इज एक्स डैश दिस इज वाई दिस इज वाई डैश ओके एंड द प्रिंसिपल प्लेन इज नाउ इन क्लाइन एट थर्टी डिग्री टू दॉरिजोंटल ओके थर्टी डिग्री टू दॉरिजोंटल दिस इज थर्टी डिग्री सो दिस विल बी इन शॉर्ट थर्टी डिग्री ठीक है और आपका एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज देखना कैसे आता है मैं इधर राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं ये देखना राइट एंगल ट्राइंगल ओके नाउ कॉन्सेंट्रेट अपॉन दिस राइट एंगल ट्राइंगल एज इन दिस इज अ नाइनटी सो इंस्क्राइब्ड एंगल ट्राइंगल से ये सिक्सटी डिग्री रहेगा और वर्टिकली अपोजिट से ये सिक्सटी डिग्री रहेगा ये नाइनटी और थर्टी मतलब इधर भी हम लोग देखा जाए तो सो दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन तो वैसा है वो टेक्निकल पार्ट में नहीं जाएंगे तो भी अच्छा है सो so ये थर्टी डिग्री है ये भी थर्टी डिग्री है सो रिजोल्यूशन एंगल मिल गया बिकॉज माई प्रिंसिपल प्लेन इज इनक्लाइन नाउ सो रिजोल्यूशन एंगल मिल गया so we can resolve this part that is uh jiske sath angle wo cos component so this will be 1000 cos 30 degree and this will be 1000 sin 30 degree okay so hum log ko dekha jaye so this is the normal reaction this is the downward uh weight reaction that is 1000 cos 30 degree this is the horizontal component of the weight component that is 1000 sin 30 degree okay uh or itna kafi hai but abhi down the plane impending motion aayega impending motion ke baad you will get the friction force or friction force ke upar ye differentiate hota hai p min aur p max to itna common hai so that's why itna utha ke या फिर थोड़ा और उठा लेते हैं ये देखना कॉपी दिस पार्ट और इधर पेस्ट कर दिया ओके नाउ द फ्रिक्शन पार्ट इज रिमेनिंग द फ्रिक्शन पार्ट इज रिमेनिंग विल डिफ्रेंशिएट दैट फ्रिक्शन ओके एज वी आर डिस्कस्ड अर्लियर नाउ द ब्लॉक इज गोइंग डाउन द पे बिकॉज पी मिनिमम है तो पी मिनिमम इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब वही जगह पे रखना है 
ओके बट वो ब्लॉक किधर जा रहा है नीचे दैट्स वाई इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक इज इन डाउन वर्ड डायरेक्शन इम्पेंडिंग मोशन मतलब मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है मोशन में नहीं है तो आपको कभी कभी इधर कंफ्यूज करने के लिए म्यू के देते हैं दैट इज को ऑफ फ्रिक्शन इन विथ रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक दैट इज मोशन पार्ट और म्यू एस इज इंपॉर्टेंट फॉर एस हो भैया दैट इज को ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिकोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओके तो इम्पेंडिंग मोशन आ गया इम्पेंडिंग मोशन के बिल्कुल अपोजिट रहेगा फ्रिक्शन फोर्स एंड वेन वी आर कंसर्न विद फ्रिक्शन फोर्स इट इज म्यू इन टू एन एंड देव गिवन समथिंग म्यू इज गिवन एज जीरो पॉइंट वन फाइव तो जीरो पॉइंट वन फाइव एन सो दिस कंप्लीट विद हेल्प ऑफ दिस तो जीरो पॉइंट वन फाइव एन ओके दिस कंप्लीट माई एफ बी डी ऑफ द पी मिनिमम सिमिलरली वेन वी आर कंसर्न वेन वी आर कंसर्न विद पी मैक्सिमम ये देखना इधर इधर आपका पी मिनिमम रहेगा मतलब यही डायरेक्शन में आपका पी मिनिमम जा रहा है ओके बट वेन यू आर कंसर्न विथ पी मैक्सिमम पी मैक्सिमम क्या करेगा ब्लॉक को ऊपर लेके जाएगा मतलब ब्लॉक वेन वी आर कंसर्न विद द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक द ब्लॉक इज गोइंग अप द प्लेन सो दिस इज द इम्पेंडिंग मोशन एंड अपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन इज द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दैट इज जीरो पॉइंट वन फाइव एन ओवर ओके तो विद आ, आ, मतलब इसमें सिमिलैरिटी क्या है फ्रिक्शन छोड़ के बाकी सब सेम है तो फ्रिक्शन छोड़ के बाकी सब सेम है तो इसका एन का वैल्यू सेम रहेगा आई टेल यू दैट पार्ट सो वी हैव अगेन वी हैव दिस पार्ट सी तो ये आपका पी मैक्स हो गया सो वे शो इट हो गया सो डाउनवर्ड डिरेक्शन में आपका जीरो पॉइंट वन फाइव एन है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड अपवर्ड इज पी मैक्स लाइक पी मैन ओके सो पी मैक्स पी मीन का एफबीडी बना दिया है नाउ यू कैन गो फॉर द समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो बट वेन वी आर कंसर्न विथ ब्लॉक न्यूमेरिकल तो ब्लॉक न्यूमेरिकल में सबसे पहले समेशन ऑफ एफ वाई के जाना है एज इन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो Upward is positive and downward. Downward is negative. Downward is negative. Okay. So we'll apply condition of equilibrium only that the uh, change over here is principal axis is inclined. मतलब ये मेरा a positive x है, negative x है. This is positive y, positive uh, negative uh, y. Okay. So summation of f y. So n is going in upward direction minus the thousand cos thirty degree. It is equal to zero. You will get the value of normal reaction that is thousand cos thirty degree. Okay. Now thousand cos thirty degree का भी value निकालते हैं. So it is one thousand cos thirty degree. Eventually it is eight sixty six newton. Okay. So it is eight sixty six newton. Okay. So we have summation of F y equal to zero. Now, when we are concerned with summation of f y equal to zero, so no need to repeat it because ये देखना f y में वो ही दो है ये upward positive, downward negative. Eventually, with the help of the summation of f y equal to zero in on p max, so n will be seen. That is eight sixty six newton. दोनों मैंने दिखाया नहीं है, but same ही रहेगा. But the difference over here will be summation of f x right side जाने वाला positive and left side जाने वाला negative. Okay, the same condition, same condition we will apply. Same condition will apply over here. Okay, on P max as well. So summation of f x में ये देखना x के तो P mean positive side जा रहा है. जीरो पॉइंट वन फाइव एन दैट इज फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव साइड जा रहा है एंड वन थाउजेंड साइन थर्टी इज गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन तो इवेंचुअली पी मेन प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव एन माइनस वन थाउजेंड साइन थर्टी डिग्री इट इज इक्वल टू जीरो ओके सो पी मेन विल बी इक्वल टू 
1000 sin 30 degree minus 0.15n okay so eventually i'll get the p mean value on substitution of a normal reaction so we have 1000 sin 30 degree uh, minus 0.15n that is 866 you will get the value of p mean so we'll get the value of p mean so it is 1000 sin 30 minus 0 0.15 into 866 so you have the minimum value that is 370.1 newton after calculation so we have the p mean value uh, so, so uh, again, we'll go for summation of fx uh, in the Pmax part. So, uh, the Pmax part, se baat kar rahe, Pmax aapka positive side ja rahe, friction aapka negative side ja rahe, or weight component ka sign, weight ka sign component bhi negative side ja rahe. So, eventually, only difference over here will be Pmax minus 0.15n uh, minus 1000 sine 30 degree. It is equal to zero, so you will get the Pmax value. Pmax will be equal to 0.15 n. N value is same for all, plus 1000 sine 30 degree. Okay, so on substitution of the same, you will get a Pmax value. Uh, so we have the n value as 866. So eventually, kya ho jayega? Bracket 0.15 into 866. That is a uh, n value, normal reaction value and 1000 sin 30 okay you'll get uh, 629.9 newton is the uh, maximum value so when you are concerned with the uh, range of p so as a sugar coated man we may like that p is between 370.1 newton to 629.9 newton so this is the solution of the first sum when we are concerned with block friction. Okay, block friction ka second sum bhi hai, but uh, either mein solve nahi karunga, but is mein kya hai changes wo dekhte hain, thik hai? Now, now if the horizontal force, uh, ye, ye important nahi hai, kyunki uh, up or down aise nahi aata, but ye aa gaya, to bhi aapko aa jayega, to without, uh, we, ye thoda content specific rakhte hain, ye sum lete hain, a block of weight 800 newton is acted upon by a horizontal force p so this is the horizontal force p as shown in figure if the coefficient of the friction between block and the inclined plane is mu s di dekhna mu s uh, 0.35 and mu k 0.25 now the coefficient of static friction or kinetic kinetic friction kaise uh, recognize karna ye bhi important hai mu s or mu k kab lena hai Okay, that's the main deciding factor over here. Jab aise kuch bola hai, find the distance covered, find the velocity, ya fir find the acceleration. So it's a, it's a block friction. Block friction nahi hai, wo Newton second law of motion or D'Alembert's principle ka numerical hai. Wo mere next video mein abhi a jayega. So do wait for the same. So distance, velocity and acceleration aise kuch kuch hai. So, this is the kinetic friction ka part. So, there is a kinetic friction uh, uh, lena hai, that is mu k. But static friction is not mentioned in the mu s. So, I have taken the problem as well. Ye bhi same, ye bhi same. Ye, this is a red flag. This is a red flag. Why? Because the force is 500 Newton, ye mass is not the same. But uh, mu k is the और क्या बोल रहे हैं? The block has travelled a distance of 10 meter. मतलब this is talking about the uh, motion हो गया है। तो motion से deal करते हैं। मतलब kinetics से deal करते हैं। का kinetics में ये deal uh, number principle और Newton second law of motion ये जो part है, ये भी question number one में पूछा जाता है four marks के लिए। ठीक है? तो ये next video में दिखेगा। But मैंने red flag किधर uh, देखना है? वो बता दिया है। so this is a uh, what we say smart differentiate between a dlmr principle newton second law of motion and a block friction so block friction mein mu s use karte hai so ye up upar wala jo problem hai wo block friction ka hai so let's focus on the pro block friction problem the weight of the block weight of the block is 800 newton 
okay the coefficient of the friction i'll take mu as so i have given the reason behind it so 0.35 um is the coefficient of friction determine the p for kya bola p for impending motion of the plane of the plane mention kiya hai matlab ye direction mein aapka impending motion hai in this direction you have the impending motion so that's very important okay so you will what you will do is you will draw the fpd first that is that is this is 25 degree you have a block over here you have a block over here this is p uh or bola hai idhar bola hai impending motion is in up the plane so this is impending motion or weight of the block is given weight of the block kitna 800 newton so weight always acts perpendicular to the base surface so this is 800 newton and ye weight ke wajah se normal reaction aayega perpendicular to the base surface normal reaction okay the so impending motion of the plane hai to aapka friction will be down the plane friction will be mu n So when we are concerned with mu, mu value is zero point three five. So zero point three five and over here. Okay. So we have the p value. Chalo impending motion of the plane. Now हम लोग के जो principal plane है उसके हिसाब से uh, distinguish करते हैं तो x x dash uh, sorry x x dash y y dash. Okay. So आपका P फोर्स देखना P फोर्स P फोर्स का खासियत देखो ठीक है P फोर्स ऐसे और जा रहा है ठीक है और और एग्जाम्पल बता देता हूं P फोर्स ये और जा रहा है ठीक है ओके सो सिंपल है इधर मैं कर देता हूं ये ये तो इसीलिए दिस विल बी सो यू हैव द द टू कंपोनेंट फॉर पी फोर्स दैट इज पी कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड ओवर ये पी साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री सो पी के दो कंपोनेंट्स हैं और 800 न्यूटन 800 न्यूटन मैंने आपको लॉजिक बोला था अगर ये एंगल ऑफ रिपोज एक्स के साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्स के साथ है तो एंगल ऑफ रिपोज वाई के साथ रहता है मतलब क्या दिस एंगल विल बी ट्वेंटी फाइव डिग्री इन शॉर्ट वी हैव द वी हैव दिस पार्ट दैट इज वी हैव द रिजोल्व वी कैन डू द रिजोल्यूशन पार्ट एट जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट तो एट हंड्रेड कॉस फोर्टी फाइव एंड एट हंड्रेड साइन फोर्टी फाइव तो इधर ये बता देंगे तो कुछ इस तरह रहेगा दिस इज 800 हंड्रेड कॉस फोर्टी ओके सिमिलरली इनवर्ड 800 हंड्रेड साइन ट्वेंटी ओके फिर P को भी रिजोल्व किया नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड जा रहा है तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन नाउ सी वेन आई एम कंसर्न विथ ब्लॉक फ्रिक्शन वी हैव टू कंडीशन ऑफ इक्विलिटियम तो इधर भी देखना दो ही अनोन है दैट इज P और N. तो uh, जैसे मैंने डिस्कस किया था यू विल गो फॉर समेशन ऑफ एफ वाई फर्स्ट एफ वाई इक्वल टू जीरो दैट इज अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव ओके इन दैट एन इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव माइनस एट हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री इट इज इक्वल टू जीरो यू विल गेट द एन वैल्यू दैट इज एट हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री ओके so we'll see the value of 800 cos 25 so it is uh, normal reaction is 725.05046 hai na to 45 leta hu sorry 5 leta hu newton so we have the normal reaction value over here similarly on the same basis we'll go for the summation of fx equal to 0 that is right side jane wala positive लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको भी यह कैसे प्रेजेंटेशन आएगा दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट 
हाँ 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 और एक गलती हुई मुझसे ठीक है ये देखना वाई में इन एक्चुअल क्या है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये भी है पी भी है तो वो लेना भूल गया सो एन माइनस पी साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री माइनस एट हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री इक्वल टू जीरो तो ऐसे कुछ आ जाएगा सो इवेंचुअली एन माइनस पी साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री इट इज इक्वल टू एट हंड्रेड कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री ओके सो एन माइनस पी विल गेट द इक्वेशन हो गया ओके सो हम लोग ने निकाला था 800 हंड्रेड कॉस्ट ट्वेंटी फाइव और सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो फाइव जीरो फोर सिक्स था तो मैंने जीरो फाइव ले लिया न्यूटन न्यूटन ओके सो सिमिलरली वी हैव दिस इक्वेशन नंबर वन ओके सिमिलर हम लोग वैसे ही समेशन ऑफ एफेक्ट्स में जाएंगे तो P cos 25 minus 800 minus 800 cos 25 degree it is equal to और कुछ है क्या equal to zero ठीक है और कुछ नहीं है तो uh, x positive negative और friction force भी रहेगा sorry I have not taken the friction force तो ये देखना ये friction force है तो it is 0.35 एन ओके तो हम लोग ने क्या कर दिया थोड़ा मॉडिफाई कर दिया दैट इज माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन माइनस एट हंड्रेड साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री दट इज इक्वल टू जीरो सो इधर आपको एक इक्वेशन बन रहा है मैं एन पहले रखूंगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन प्लस पी कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री इट इज इक्वल टू एट हंड्रेड साइन ट्वेंटी फाइव ओके सो वी आर द टू इक्वेशन हो गई है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको सबसे पहले एन का वैल्यू मिल जाएगा और फिर बाद में पी जो पूछा गया है और ये सब ये दोनों न्यूटन में ही रहेगा इन न्यूटन ओके सो आपको क्या जाना है इक्वेशन में जाना है टू अन टू अन में जाके ए वन का वैल्यू वन डाल देना B1 का वैल्यू माइनस साइन ट्वेंटी फाइव डाल देना और C1 का वैल्यू सी सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो फाइव ओके सिमिलरली ए टू का वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव फिर बी टू का वैल्यू कॉस ट्वेंटी फाइव और सी टू का वैल्यू एट हंड्रेड साइन ट्वेंटी फाइव ओके सो यू एंचुअली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन 1054.88 और जो पी पी पूछा गया है वो 780.417 है फोर टू लिख देता हूं सो दिस इज पार्ट ये मैंने कंफ्यूजन रेड फ्लैग कैसे पर देखना है वो बता दिया है और वैसे डबल ब्लॉक भी आ सकता है तो डबल ब्लॉक का आई विल हेल्प यू इन फ्री बॉडी डायग्राम बट आपको वो खुद से सॉल्व करके आंसर लाना है तो ये देखना सो so, ये देखना ब्लॉक बी है ब्लॉक ए है ठीक है ब्लॉक बी ये कनेक्टेड है वॉट बी से फ्लो से और इसको एक पी कंपोनेंट है तो पी ब्लॉक बी को मैंने खींचा ब्लॉक बी को मैंने खींचा तो ये राइट साइड जाएगा उसके साथ ये ए भी जाएगा कुछ हद तक ए भी जाएगा बट ए को फिक्स किया है वॉल सरफेस से इसीलिए When we are concerned with the impending motion of B, so right side जाएगा और similarly when we are concerned with the impending motion of A, तो ये left side जाने वाला है तो ये impending motion का logic है Impending motion हो गया तो उसके बिल्कुल opposite आपका friction force रहेगा and about the uh, contact surfaces हो गया तो आपको unknown की तरफ जाना है वही logic है अपना unknown की तरफ क्या है पी तो आपके ये आपका हो गया एन वन ये आपका हो गया एन टू ठीक है फिर बाद में क्वेश्चन देख लेना टेक द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी मतलब एन वन से रिलेटेड है दिस इज जीरो पॉइंट थ्री म्यू ओवर य बिटवीन द ब्लॉक्स ब्लॉक्स या फिर हाँ ब्लॉक्स ए एंड बी इट इज 
0.3 between the B and the floor. So B and the floor it is 0.25. इधर mu कितना है 0.25. तो वो आ देख लिया. तो हम लोग ने क्या किया? We went for the MPD. ठीक है ब्लॉक ए है ब्लॉक बी है ओके नाउ सी टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट इधर जनरेट होगा टेंशन तो टेंशन इन वायर या फिर ब्लॉक जो भी है तो टेंशन कंपोनेंट टेंशन ये कितने डिग्री पे लगा है so it is at an angle of 30 degrees. Okay. फिर बाद में ये देखा जाए तो it is moving in left side direction. So this is the impending motion of the block A. Impending motion of block A. Similarly, this is the impending motion of block B. Impending motion of the block B. Okay. So हम लोग नॉर्मल पहले तो वेट कंपोनेंट से स्टार्ट करना है तो ए का वेट दिया है 20 केजी तो 20 इनटू 9.81 यू विल गेट द वेट ऑफ द ए तो आप क्या करोगे 20 इनटू 9.81 तो 196.2 न्यूटन सिमिलरली वेट भी तो वेट भी कितना रहेगा 30 इनटू 9.81 दैट इस 30 इनटू 9.81 तो 294.3 न्यूटन, ओके? सो वी हैव द वेट कंपोनेंट ओवर या वेट ए, इट इस 196.2 न्यूटन, सिमिलरली वेट बी इज इक्वल टू 294.3 न्यूटन, ओके? वेट कंपोनेंट ऐड कर लिया, और वेट के वजह से ये देखना, दिस इज द कॉमन सरफेस, तो इधर आप n1 ले रहे हैं तो इधर आप n1 ही लेंगे ओके सिमिलरली n2 ओवर या ओके और आपका इधर पहले से मौजूद p पार्ट है तो ये देखना ये सेपरेशन हो जाएगा ओके सेपरेशन होने के बाद आपके इंपेंडिंग मोशन को बिल्कुल अपोजिट फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस साइड ओके म्यू इनटू n1 द म्यू फॉर बिटवीन द ब्लॉक्स इट इस 0.3 तो क्या रहेगा 0.3 n1 और इसके जैसे n1 n1 आर अपोजिट हो गया फ्रिक्शन विल आल्सो बी इन अपोजिट डायरेक्शन तो इधर फ्रिक्शन आ गया 0.3 n1 और एक ही डायरेक्शन में ऊपर और नीचे फ्रिक्शन रहता है तो इसीलिए इधर इधर आ गया तो ओवर यर द म्यू एस चेंज तू 0.25 तो 0.25 एंड द सरफेस इज सेकंड सरफेस तो n2 तो हम लोगों ने चेक किया कि इसके बिल्कुल अपोजिट इंपेंडिंग मोशन है मतलब एबिलिटी राइट है तीन मार्क कंफर्म इसके बाद आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है यू अप्लाई समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू जीरो राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव ऑन दिस पार्ट सिमिलरली समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव ऑन दिस पार्ट ओके तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन दैट इज टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर टेंशन इन द वायर और एल्स टेंशन इन द रोप एक ही टेंशन है सो यू विल गेट टेंशन एंड एन वन सिमिलरली यू विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन वन सॉरी एन वन तू मिल चुका है एन टू और P का वैल्यू मिल जाएगा। So this is this solution is to be meant from your side तो आपको ये करना है। Similarly ये वाला है तो इधर क्या बोल रहे हैं समझा? Two blocks A 100 newton, B 150 newton rest on ground as shown in figure. Find the minimum weight P in the pan so that so that A starts starts so that the A starts sliding, assume the pulley to be massless and frictionless. ठीक है? मतलब ये देखना, eventually ये आपका P है, क्योंकि ये ही इधर कन्वर्ट हो रहा है. Okay? तो ये P है. तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं. मतलब क्या? Block A के साथ block B as a unit जाएगा right side, या फिर block A अलग और block B अलग से 
हो जाएगा तो एक यूनिट वाला देखते हैं तो ये देखना एक ही यूनिट पकड़ा तो दिस इज नथिंग बट ब्लॉक ए प्लस बी ए प्लस बी है इसीलिए वेट क्या रहेगा हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी दैट इज टू फिफ्टी न्यूटन ओके इधर आपका पी कंपोनेंट है दैट इज एट एज एंगल ऑफ थर्टी डिग्री और ये बट नेचुरल इसका इम्पेंडिंग मोशन राइट साइड है इम्पेंडिंग मोशन राइट साइड है तो इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया नॉर्मल रिएक्शन को अपोजिट क्या है म्यू जीरो पॉइंट वन जीरो ओके सो म्यू एन रहेगा म्यू एन इवेंचुअली जीरो पॉइंट वन जीरो एन ओके तो एज ए यूनिट जाएगा तो अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लेफ्ट वन इज नेगेटिव सिमिलरली अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव ओके ये अप्लाई करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टू अनोन दैट इज पी एन एन ओ वी ओके ये केस वन मतलब एक यूनिट बट इधर भी मे दिया है मतलब इसमें भी मोशन पॉसिबल है इसमें भी मोशन पॉसिबल है तो ये देखना ये कभी अभी ये देखना ऐसे जा सकते हैं ठीक है विल सेपरेट द ब्लॉक्स हो गई दैट इज ब्लॉक ए ब्लॉक बी ठीक है ब्लॉक ए ब्लॉक बी ठीक है नाउ व्हेन वी आर कंसर्न विद ब्लॉक ए ब्लॉक पे ए पे आपका पी लोड है दैट इज एक्टिंग एट द एंगल ऑफ थर्टी डिग्री तो इसके वजह से बट नेचुरल आपका ए का जो इम्पेंडिंग मोशन रहेगा वो राइट वर्ड रहेगा ओके इसके वजह से ये देखना ये दोनों के बीच म्यू है म्यू वॉज जीरो पॉइंट थ्री जीरो और फ्लोर इस, इसके बीच है म्यू जीरो पॉइंट वन ओके तो हम लोग अनोन की तरफ जाना है हम लोग क्या करेंगे ये आपका n1 वन सिमिलरली आपका n2 टू अगेन एन टू ओके सो दिस इज दिस पार्ट और और अभी इसका इम्पेंडिंग मोशन राइट साइड है ये देखना अब इसके ऊपर ये पूरा इसका राइट right साइड है तो फ्रिक्शन अपोजिट टू मोशन दैट इज म्यू एन म्यू इधर लेंगे म्यू एन टू म्यू आप इधर कितना लेंगे लोगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो एन टू ओके तो इसके बिल्कुल अपोजिट इधर आ जाएगा बिकॉज कनेक्टेड सर्फेस है तो दैट विल बी अगेन म्यू एन टू ओवर एंड वैल्यू ऑफ म्यू एन टू इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो एन टू और ये देखना इसके वजह से ये भी ये साइड जाएगा तो दिस दिस विल बी जीरो पॉइंट वन जीरो एन वन This will be uh, 0.1 n1 और इसके बलबूते पे मैं इसके अपोजिट इम्पेंडिंग मोशन निकाल सकता हूं तो वी आर डन विद फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको कुछ अलग नहीं करना है uh, इधर वेट कंपोनेंट ही बाकी है वेट कंपोनेंट ही बाकी है ए का वेट है 100 न्यूटन 100 न्यूटन सिमिलरली बी का वेट है वन फिफ्टी न्यूटन ओके तो आप ब्लॉक ए पे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करो सिमिलरली ब्लॉक बी पे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करो करो टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वी से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी इन बोथ द केसेस तो दो केस का है कभी कभी तीन भी आता है इसके ऊपर ही बराबर प्लेस रहेगा तो तीन केस हो जाएगा तीन केस एज इन ये ए बी सी है एक तो यूनिट जाएगा मतलब ए बी ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए और बी एक साथ जाएगा या फिर सिर्फ अकेला ए आ जाएगा मतलब इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा बट इसके नीचे सी रहेगा और इसके नीचे B प्लस सी रहेगा तो वैसा भी सम है सो so, ये सम किया तो आपको उसका अंदाजा आ जाता है सो दिस आर द टू ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड द लास्ट पार्ट इज नथिंग बट अ टिपिंग अभी टिपिंग क्या है वो देख लो पहले ओके वेन यू आर कंसर्न विथ टिपिंग पार्ट तो टिपिंग 
ये देखना अभी आपके पास अलमारी है अलमारी कैसा है ये हाइट से बड़ा रहता है ठीक है आप कभी नीचे से ये बेस है पकड़ लो नीचे से ये करते हैं तो ये बराबर स्लाइड होगा ओके सेंटर पे करते हैं तो भी बराबर स्लाइड होगा बट सेंटर के ऊपर करते हैं तो टिप होगा सो दैट कंसेप्ट इज टिपिंग समझ रहे हैं मतलब ये इसमें क्या क्या चीजें है देखना सेंटर इज इंपॉर्टेंट सेंटर के नीचे किधर भी अप्लाई किया तो बराबर स्लाइड होगा सेंटर पे किया तो भी बराबर स्लाइड होगा पर सेंटर के ऊपर मतलब ये 10 है तो 10 का सेंटर क्या 5 5 पे किया तो बराबर स्लाइड 2 पे किया नीचे से तो भी बराबर स्लाइड पर 5 से ज्यादा मतलब 6 7 8 9 किसने पे पे किया तो टिप हो जाएगा सो दैट इज नथिंग बट टिपिंग आपने कपट कभी आ, शिफ्टिंग के वक्त स्लाइड किया रहेगा तो यू विल गेट आइडिया बिहाइंड इट बट When we are concerned with tipping, तो ये दो ये दो as in inclined, this is the inclined numerical, और this is the सिंपल numerical, ये दो एक्सपेक्टेड है ठीक है तो इंक्लाइंड आ गया तो सिंपल भी आ गया आ जाएगा तो आई सॉल्व द इंक्लाइन पार्ट एंड आई गेव गिव द आइडिया ऑफ द सिंपल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम रिकोगशन टिपिंग का ऐसे मैंशन नहीं किया रहता टिपिंग विपिंग ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया रहता तो आपको ये रिकॉग्नाइज कैसे करना है देखना इट इज अगेन अ ब्लॉक फ्रिक्शन विथ डायमेंशन विथ डायमेंशन विथ डायमेंशन ब्लॉक फ्रिक्शन है तो दैट इज टिपिंग फ्रिक्शन ये देखना दोनों इसमें ये डायमेंशन है ब्लॉक को डायमेंशन है सो दैट इज टिपिंग फ्रिक्शन ये बात समझा सिंपल है सिंपल ही रखना ना इसमें ये सेम मैं ऐसे बना देता हूं आई विल ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम हो गई है दिस इज थर्टी डिग्री ठीक है दिस इज वन पॉइंट टू मीटर दिस इज जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट क्या है फाइव है फाइव मीटर है ठीक है दिस इज इंक्लाइन पार्ट पी इज इंक्लाइन एट थर्टी डिग्री सो यू विल हैव टू कंपोनेंट्स हो गए दैट इज जिसके साथ एंगल वो कॉस्ट कंपोनेंट पी कॉस्ट थर्टी डिग्री एंड पी साइन थर्टी डिग्री ओके और वेट वेट दिया है क्या नहीं है तो भी वेट लेना है वेट सेंटर पे एक्ट करेगा ओके सो वेट विल एक्ट ऑन द सेंटर परपेंडिकुलर टू द बेस सरफेस तो वेट के भी दो कंपोनेंट आ गए सो डब्ल्यू है सो ये एंगल 30 डिग्री है सो दिस विल बी डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री दिस विल बी डब्ल्यू साइन 30 डिग्री ठीक है और ये देखना ये देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या है 0.25 मतलब 0.5 का हाफ एंड ये डिस्टेंस है आपका 0.6 मीटर मतलब 1.2 का हाफ तो दिस इज द एपीडी ऑफ अ टिपिंग न्यूमरिकल अभी टिपिंग है टिपिंग है तो ऐसा टिप ओवर हो जाएगा मतलब आई गॉट द टिपिंग पॉइंट टिपिंग पॉइंट मिल गया ठीक है सो ये देखना ये डिस्टेंस एच मैक्स है एच मैक्स क्यू है बिकॉज टिपिंग पॉइंट से ज्यादा है टिपिंग पॉइंट से ज्यादा है बिकॉज ये देखना ये डिस्टेंस कितना 1.2, 1.2 से ज्यादा है दैट इज 0.6 से ज्यादा है तो आई हैव टेकन एच मैक्स ओके सो अगर मूवमेंट निकालना जाए अबाउट दिस पॉइंट दैट इज टिपिंग पॉइंट तो दिस इज द टिपिंग पॉइंट ओके टिपिंग पॉइंट के पहले आई विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव तो आपको एक आइडिया रहे कि अवर प्रिंसिपल प्लेन इज दिस इज एक्स डैश एक्स एक्स वाई 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 डैश आपको एक आइडिया रहेगी तो वही आइडिया के वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं 
this is W cos 30 degree, this is W sin 30 degree. So we have uh, again P sin 30 degree and we have P cos 30 degree or aapka tipping point pe a ki point touch hai na so this is your normal reaction so ye aapka normal reaction hai so this is nothing but summation of fx and fy itna hi aap summation of fx aur fy aur iska impending motion right side hai matlab kya slide bhi ho raha hai to uske opposite uh, friction and when you are concerned with the friction, friction ke liye mu aapka diya 0.35 so it will be 0.35 so you went for the condition of equilibrium that is summation of fx equal to 0 x mein kya kya hai aapka idhar mein I will mention that friction force as well so ye aapka 0.35 so x mein x mein dekhna kya kya hai 1, 2, 3 ओके, सो क्या क्या है? आ, P cos 30 डिग्री, minus W sin 30 डिग्री, minus 0.35 n equal to zero. तो ये है आपका summation of fx. Similarly, आ, you went for summation of fy. Summation of fy equal to zero upward positive and downward negative ok so kya hai n minus w cos 30 degree mm, minus w uh, plus p sin 30 degree equal to 0 so this is equation 1 this is equation 2 and third moment about tipping point tipping point tipping point equal to zero then that clockwise positive and the clockwise negative aapne opposite liya to be same okay now see tipping point se kya kya pass ho raha hai normal reaction pass ho raha hai friction force pass ho raha hai abhi reh raha kya aapka p reh raha hai p ye dekhna zero kya ho raha hai wo likhte the ye zero hai ye zero hai ये भी जीरो है मतलब मोमेंट आपको किसका निकालना है p cos uh, 30 का मोमेंट निकालना है w cos 30 का मोमेंट निकालना है और w sin 30 का मोमेंट निकालना है ओके व्हेन यू आर कंसर्न विद p cos 30 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द टिपिंग पॉइंट इट इज 0. Point, uh, it is h max सॉरी इट इज h max एंड इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या है so it is p cos 30 degree into h max h max okay p cos 30 degree into h max uh, into h max yeah, you. h max so we have the moment of uh, p cos 30 degree that is weight ka agar dekha jaye to weight component kaise ja raha hai anti clockwise anti clockwise hai to negative or perpendicular distance kitna rahega 0.25 so minus w uh, cos kya hai w cos w cos 30 degree into 0.25 okay similarly when we are concerned with w sin component ye kaise ghum raha hai एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.6 तो माइनस डब्ल्यू साइन 30 डिग्री इनटू 0.6 इक्वल टू 0 ठीक है सो so, इधर बहुत सारे अननोन्स है बहुत सारे अननोन्स है तो इधर वेट कंपोनेंट नहीं दिया है तो नहीं लिया तो भी चलेगा ओके सो so, आपको क्या वैल्यू चाहिए था यू नीडेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी which will disturb disturb the equilibrium okay disturb the equilibrium so either se main kya kar raha hu weight nahi diya hai to weight nikal raha hu idhar se bhi weight component nikal raha hu okay to aapka ye do equation solve karo solve this two equation okay uh this two equation solve karne pe aa jayega kya dekhte hain hmm? 
शायद जीरो भी आ सकता है बट वेट इधर कुछ तो भी प्रॉब्लम है वेट दिया नहीं है बट देन टू विल ट्राई विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ओके टू अन कॉस थर्टी कॉस थर्टी पी के लिए फिर माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड जीरो ये जीरो ही है तो नहीं आएगा बट डेन टू ट्राई करते हैं साइन थर्टी प्लस वन और जीरो तो नहीं आएगा हाँ नहीं आएगा ओके तो इसमें कुछ अननोन दिया है अननोन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ दे ही देता है बाद में तो फाइव हंड्रेड न्यूटन लेते हैं तो फाइव हंड्रेड न्यूटन लिया सो इधर फाइव हंड्रेड आएगा इधर फाइव हंड्रेड ओके फाइव हंड्रेड न्यूटन तो समीशन ऑफ इफेक्ट में लिया सिर्फ समीशन ऑफ इफेक्ट में लिया तो माइनस फाइव हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री और समीशन ऑफ एफ वाई में लिया तो माइनस फाइव हंड्रेड कॉस थर्टी डिग्री तो ऐसे अज्यूम भी करना है कैसे अज्यूम भी करना है तो इवेंचुअली दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड इन टू पी कॉस थर्टी डिग्री पी कॉस थर्टी डिग्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव एन इट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड साइन थर्टी डिग्री सिमिलरली दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड इन टू पी साइन थर्टी डिग्री प्लस एन इट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड कॉस थर्टी डिग्री सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड एन तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करके यू विल गेट पी एंड एन वैल्यू so we'll go for it now मतलब कुछ assume करना पड़ेगा because question आपको note में दिया रहता है okay note में दिया रहता है कि assume suitable data तो इधर assume suitable data किया okay so again to unknowns के लिए गए so cos थर्टी है माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव है फाइव हंड्रेड साइन थर्टी है सिमिलर ए टू के लिए तो साइन थर्टी है वन है फाइव हंड्रेड कॉस थर्टी है सो वी हैव द वैल्यू ऑफ पी दैट इज थ्री एटी फाइव पॉइंट सेवन थ्री इधर वैल्यू होगा बिकॉज आपका अलग है सबका अलग अजम्पन रह सकता है जब तक यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं आता तब तक ओके okay? तो सिमिलरली P का वैल्यू इधर डालोगे W का वैल्यू इधर डालोगे इधर भी W का वैल्यू डालोगे और इधर P का वैल्यू क्या डालोगे 385.73 तो आपको H मैक्स आ जाएगा H मैक्स H मैक्स शुड बी ग्रेटर देन कितना शुड बी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सिक्स तो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर से ज्यादा रहेगा देखते हैं एच एम एक्स कितना आ रहा है तो यू विल डू इट विद हेल्प ऑफ यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ कैलसी शिफ्ट सॉल्व मतलब क्या पी का वैल्यू डाल दिया थ्री एटी फाइव पॉइंट सेवन थ्री कॉस थर्टी डिग्री इन टू एच एम एक्स एच एम एक्स मतलब एक्स ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट पहले डाला गया हाँ डाला है एक्स ठीक है माइनस डब्ल्यू का वैल्यू है फाइव हंड्रेड कॉस थर्टी इन टू जीरो पॉइंट टू फाइव ब्रैकेट कंप्लीट माइनस फिर से डब्ल्यू का वैल्यू है फाइव हंड्रेड कितना है साइन थर्टी इन टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो पॉइंट सिक्स इक्वल टू सॉरी alpha equal to zero तो shift calculate shift calculate करने पे h max का जो value आएगा that will be greater than zero point six तो आपको ये इधर checking part भी आता है zero point seven seven three meter so it is greater than zero point six तो tipping होगा ही तो similarly इधर है so ये देखना ये distance four point five because वो nine है ठीक है और ये tipping है ये H max H max तो 10 सेंटीमीटर ही है, ओके? तो आप क्या बोला? Find the minimum value of P. तो minimum value of P क्या रहेगा? 
समेशन दिस इज द टिपिंग पॉइंट तो इधर नॉर्मल रिएक्शन और इधर फ्रिक्शन दैट इज जीरो पॉइंट फाइव एन तो वो तो हो गया शॉर्ट तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट टिपिंग ये एकदम सिंपल समा है था जीरो इसमें क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव तो मूवमेंट अबाउट टिपिंग लिया आपने तो द वेट कंपोनेंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड द पी कम्पो पी जो फोर्स है जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा है वो क्लॉक वाइज जा रहा है तो ये देखना पी इंटू टेन माइनस सिक्सटी इंटू फोर पॉइंट फाइव वाई फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रहेगा ये ये सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज नाइन तो ये फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके इट इज इक्वल टू जीरो तो आपको पी का वैल्यू आ जाएगा पी का वैल्यू विल बी इक्वल टू सिक्सटी इंटू फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन दैट इज ट्वेंटी सेवन न्यूटन तो ऐसे सिंपल सम भी आ जाते हैं ओके तो मूवमेंट अबाउट टिपिंग के कंसेप्ट ओके थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई बी कम कमिंग विथ डी एल एम बच प्रिंसिपल एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन नेक्स्ट वीडियो वेन वी आर कंसर्न विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड डी एल एम बच प्रिंसिपल सेम ही है एक को एक राम है एक शाम है सेम ही है ठीक है तो आपको ये क्यों करना है बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर वन में आ सकता है और आपके जो रेगुलर एग्जाम में अगर आप सी स्कीम में हो तो रेगुलर एग्जाम में ये टॉपिक निकाला गया था अभी आपके एग्जाम में ये आएगा इसलिए यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ओके थैंक यू गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज टू सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक और कमेंट भी करो आई आई एम एड्रेसिंग ईच एंड एवरी कमेंट ओके थैंक यू गाइस टेक केयर